Quý vị và các bạn đang đến với những thông tin liên quan đến bóng đá Việt Nam. Cụ thể là ở trong bản tin này chúng ta sẽ nói đến huấn luyện viên trưởng mới của đội tuyển quốc gia của chúng ta. Một huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc với rất nhiều những trách nhiệm được gánh vác trên vai sau khi đạt bút ký với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. À, với thời hạn bạn hợp đồng 2 năm và chúng ta hãy cùng nhau nói đến à, những trách nhiệm của ông thầy người Hàn Quốc này đối với bóng đá Việt Nam trong quãng thời gian ký kết hợp đồng. Như vậy là VFF đã khẳng định huấn luyện viên Kim Sang Sik rất có thể sẽ thành công hơn cả huấn luyện viên Park Hang Seo trước đó từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Như vậy là vào ngày mùng 3 tháng 5 thì VFF Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang Sik đã đạt được thỏa thuận và thống nhất đối với các nội dung liên quan đến vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam cũng như là đội tuyển quốc gia của chúng ta. Bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kéo dài từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 31 tháng 3 2026. Mức lương của vị tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam chỉ có khoảng 500 triệu Việt Nam đồng mà thôi. Trước đó thì quý vị cũng thấy được là huấn luyện viên Philip Duce, người đã mang đến rất nhiều những phiên toái cho bóng đá Việt Nam hơn kéo dài hơn một năm qua, đã nhận mức lương là 1,5 tỷ trên một tháng. Quý vị cũng thấy được là sự tranh lệch quá lớn so với tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik tới đây. Ngang đây thôi thì người không biết tính toán thì cũng biết được là việc trả lương cho ông Philip Trusse là bằng 3 lần ông Kim Sang Sik thuê một ông huấn luyện viên trưởng thôi nhưng mà đã tiết kiệm được chi phí rất lớn 1 tỷ đồng trên một tháng. Đó có thể nói là nước đi đầu tiên thành công đến từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Mặc dù là kết quả như thế nào thì chúng ta chưa bàn đến thì về mặt lương lá thì chúng ta cũng thấy được là chúng ta đã tiết kiệm được khá là nhiều so với bản hợp đồng trước đó. Và lễ ký kết của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ được công bố vào ngày mùng 6 tháng 5. Và tất nhiên chúng tôi sẽ dành một bản tin để nói về câu chuyện ký kết này. Và sau buổi công bố danh tính huấn luyện viên trưởng thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng lần đầu tiên tiết lộ về quá trình đàm phán với các ứng viên, trong đó có Kim Sang Sik. Các ứng viên <cười> Như vậy là chúng ta như vậy là Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng tiết lộ là có đến hơn 10 người đã nộp hồ sơ đến với VFF để có thể dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong số này thì VFF đã lựa chọn theo tiêu chí hội đồng và huấn luyện viên quốc gia để ra. Một số chỉ tiêu mà huấn luyện viên Kim Sang Sik đã đạt yêu cầu đó chính là phải có được bang pro hiểu biết về bóng đá châu Á và bóng đá Việt Nam. Ngoài ra thì vị huấn luyện viên cũng phải phù hợp với điều kiện hiện tại của VFF đó chính là lương lá cũng như là những điều khoản đưa ra. Đại diện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã nói năm vị trí này được xếp hạng từ 1 tới 5. Nếu như ứng cử viên đầu tiên không được thì ứng cử viên thứ hai, thứ ba và tiếp theo đó thứ tư và thứ năm. Chúng tôi làm hết sức thận trọng, đúng quy trình và cuối cùng thì chúng ta cũng thấy được là chỉ có một người phù hợp nhất với điều kiện của bóng đá Việt Nam hiện tại, đó chính là huấn luyện viên Kim Sang Sik của Hàn Quốc. Hai bên đã nhanh chóng có được một cuộc đàm phán với nhau và kết thúc là bằng một bản hợp đồng với trị giá 2 năm. Trong buổi làm việc giữa hai bên, huấn luyện viên Kim rất thân thiện. Theo như vị đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam đánh giá thì ngay từ đầu, khả năng huấn luyện viên này tiếp cận cầu thủ là dễ dàng và chắc chắn các cầu thủ sẽ yêu quý ông ấy. Điều này cũng được chính vị huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik đã tự đánh giá mình như vậy. Ông rất thân thiện với các cầu thủ và chắc chắn các cầu thủ sẽ yêu mến ông. Theo như đánh giá của Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì huấn luyện viên Kim Sang Sik có thành tích tốt cả sự nghiệp cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Vì thế mà việc lựa chọn ông này làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam, U23 Việt Nam là một điều cực kỳ phù hợp đối với chúng ta. Ngang đây thì chúng tôi cũng xin phép được nói là sự rút kinh nghiệm từ cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam trước đây là Philip Trusse. Ông đã không am hiểu bóng đá Việt Nam, con người và cách chơi của bóng đá Việt Nam, khiến cho đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam phải lâm nguy và đứng trước nguy cơ là bị loại khỏi vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026, liên tục thất bại ở các đấu trường như là giải U23 ASEAN hay là kỳ SEA Games mới đây. Những thất bại liên tiếp trước đội tuyển Indonesia, những đội bóng yếu hơn chúng ta đã phơi bài sự thật về huấn luyện viên trưởng Philip Duce đã không biết gì về bóng đá Việt Nam cả. Và bây giờ thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đặt mục tiêu liên quan đến những huấn luyện viên đến từ Đông Á cũng như là top châu Á để hiểu hơn về bóng đá châu Á và bóng đá Việt Nam nói riêng thì cũng là một điều hoàn toàn dễ hiểu và nước đi này chúng tôi đánh giá cao. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến nhiệm vụ của huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trước tiên thì chúng ta phải kể đến hai lượt trận còn lại trong khuôn khổ vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á. Lần lượt gặp đội tuyển Philippines trên sân nhà vào ngày 6 tháng 6 và gặp đội tuyển Iraq trên sân khách vào ngày 11 tháng 6. Đây là hai trận đấu mang tính chất then chốt và quyết định của
Đội tuyển quốc gia Iraq đang dẫn đầu với 12 điểm. Indonesia xếp ở vị trí thứ hai với 7 điểm sau hai trận thắng liên tiếp trước Việt Nam. Và Việt Nam thì chỉ mới có được 3 điểm, thua đội nằm ở vị trí thứ hai đến 4 điểm. Còn xếp trên Philippines, đội bóng chỉ có 1 điểm. Và như vậy nếu như đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta thắng ở hai lượt trận cuối trước Philippines và Iraq thì chúng ta sẽ có 9 điểm. Indonesia ở hai lượt trận cuối khi chạm trán với Philippines lẫn Iraq thì nếu như họ không có được một chiến thắng thì đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có vẽ đi tiếp. Điều này tuy là khó nhưng mà vẫn có thể xảy ra. Nếu như đội tuyển quốc gia Việt Nam làm tốt nhiệm vụ của mình, huấn luyện viên Kim Sang Sik giúp cho đội tuyển của chúng ta thắng đội tuyển Iraq, một đội bóng không còn quá nhiều mục tiêu để thi đấu vì họ đã chắc suất đi tiếp. Và một đội bóng yếu hơn là đội tuyển Philippines thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể giành được chiến thắng. Nếu như làm tốt được trách nhiệm của mình thì chúng ta chỉ cần trông chờ vào đội tuyển Indonesia. Họ không thắng trước đội tuyển Iraq cũng hoàn toàn dễ hiểu khi Iraq được đánh giá mạnh hơn Indonesia rất nhiều. Còn đội tuyển Philippines thì là một biến số. Đội bóng này nếu chơi lên chân vì chắc suất sẽ bị loại với tâm lý thoải mái và chắc suất đã bị loại thì họ cũng có thể ít nhất kiếm được một điểm trước Indonesia. Kịch bản điên rồ này có thể xảy ra nếu như đội tuyển Việt Nam làm được và Philippines cũng có thể làm được. Đây chắc chắn là một khe cửa cực kỳ hẹp mà đoàn quân áo đỏ có thể vượt qua. Liệu rằng sự mắt tay đến từ vị trí huấn luyện viên Kim Sang Sik có thể đánh bại được cả Iraq và Philippines trong hai lượt đấu cuối và mang lại niềm may mắn cho bóng đá Việt Nam hay không? Một cơ hội nhỏ, ít nhất cũng là một cơ hội. Cũng chính vì thế mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đặt một mục tiêu là chúng ta có thể còn nước thì còn tát, còn hy vọng là còn chiến đấu. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ trở lại có lợi hại hơn sự hay không. Quý vị và các bạn hãy để lại dự đoán cũng như là nhận định của mình ở dưới mục bình luận. Tiền đây thì ở cuối bản tin này thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật lại bảng xếp hạng tất cả các bảng đấu của vòng loại thứ hai FIFA World Cup khu vực của châu Á tính đến thời điểm hiện tại như sau. Tại bảng A thì Qatar có 12 điểm, chắc suất đi tiếp. Đội tuyển Ấn Độ và Afghanistan đều có cho mình 4 điểm chia nhau vị trí thứ hai và thứ ba, tràn trề cơ hội đứng ở vị trí thứ hai. Đội tuyển U23 Kuwait cũng có cho mình 3 điểm, vẫn còn cơ hội và chưa thể từ bỏ. Tại bảng B thì đội tuyển Nhật Bản có 9 điểm, nằm ở vị trí số 1, Seri xếp ở vị trí thứ hai với 7 điểm. Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên nằm ở vị trí thứ 3 với 3 điểm. Đại diện đến từ Đông Nam Á, Myanmar 1 điểm, xếp ở vị trí thứ 4. Tại bảng C thì Hàn Quốc có 10 điểm, nằm ở vị trí số 1. Trung Quốc 7 điểm, xếp ở vị trí thứ 2. Vị trí thứ 3 thuộc về Thái Lan với 4 điểm. Đội bóng này cũng rơi vào một tình trạng cũng giống như đội tuyển Việt Nam tại bảng đấu của chúng ta. Trong khi đó thì một đại diện khác tại Đông Nam Á, đó chính là Singapore, xếp ở vị trí cuối cùng, 1 điểm. Tại bảng D thì hai đội bóng đều có 9 điểm xếp ở vị trí thứ nhất và thứ nhì là Oman và Kizitan. Malaysia đang bám sát ở vị trí thứ 3 với 6 điểm. Trong khi đó thì đội tuyển Đài Loan Trung Quốc chưa có điểm số nào xếp ở vị trí thứ tư. Tại bảng E thì đội tuyển Ít và Uzbekistan 10 điểm đã chắc suất đi tiếp, nằm ở vị trí thứ nhất và thứ nhì. Trong khi đó thì Tumenitan và Hồng Kông Trung Quốc đã chắc suất bị loại, xếp ở hai vị trí cuối cùng với một điểm sau các vòng đấu. Tại bảng F thì đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta như đã cập nhật trước đó xếp ở vị trí thứ 3 với 3 điểm. Indonesia 7 điểm nằm ở vị trí thứ hai, Iraq 12 điểm xếp ở vị trí thứ nhất, chắc suất đi tiếp. Philippines đã chắc suất bị loại, xếp ở vị trí cuối cùng, một điểm sau những vòng đấu. Tại bang G thì Ả Rập Xê Út có cho mình 10 điểm nằm ở vị trí số 1, đội tuyển Jordan nằm ở vị trí thứ hai với 7 điểm, Pakistan nằm ở vị trí thứ ba với 5 điểm và đội bóng đã chắc suất bị loại là Pakistan xếp ở vị trí cuối cùng, 0 điểm. Tại bảng H thì đội tuyển UAE 12 điểm chắc suất đi tiếp tại bảng đấu. Đội tuyển Bahrain có cho mình 9 điểm xếp ở vị trí thứ hai, Yemen nằm ở vị trí thứ ba với 3 điểm. Đội tuyển đã chắc suất bị loại là Nepal 0 điểm. Tại bảng Y bảng đấu cuối cùng, Australia chắc suất đi tiếp 12 điểm. Palestine có cho mình 7 điểm nằm ở vị trí thứ hai, Liban xếp ở vị trí thứ ba với 2 điểm vẫn còn cơ hội. Trong khi đó thì Bangladesh nằm ở vị trí cuối cùng với 1 điểm. Cơ hội đi tiếp họ vẫn còn, tuy nhiên là rất nhỏ.